Siemano, cześć, witam w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Mam wam co prawda do pokazania sporo kolejnych tematów, jednak w tym filmie skupimy się tylko na jednym z nich. W poprzednim odcinku wyraźnie daliście znać, że temat karetki w formie motocykla was mocno interesuje i chcecie się dowiedzieć więcej. Kamil również wyraził chęć pokazania i omówienia motoambulansu, na którym pracuje, także wystąpiłem o pozwolenie na nagranie takiego materiału do rzecznika prasowego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, który bez problemu wyraził zgodę. Pozdrawiamy pana Adama. Wartościowych informacji wyszło całkiem sporo, a że nie chciałem ich na siłę skracać, by pasowały do LPG razem z innymi tematami, to ten film robię w całości dedykowany motoambulansowi. Kolejne kwestie, które już dla Was nagrałem, m.in. test Leo Vinci LV12 i przeróbki i montaż sprzętu Hepco Becker, zobaczycie już w następnym odcinku LPG. Jeśli po obejrzeniu filmu będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania co do motoambulansu lub pomysły na podobne dedykowane materiały, które chcielibyście zobaczyć, to piszcie je śmiało w komentarzach pod filmem. Wszystkie ujęcia z jazdy pokazujące motoambulans zostały wykonane przy okazji porannego sprawdzenia maszyny. Codziennie o 7 rano ratownik wykonuje krótki przejazd motocyklem, m.in. w celu sprawdzenia sprzętu przed dyżurem. Później motoambulans wyjeżdża już tylko do zgłoszeń. Ten film to nie jest oczywiście profesjonalny wywiad, tylko fragmenty luźnej rozmowy z kolegą, który pracuje w roli ratownika medycznego i zgodził się opowiedzieć Wam o sprzęcie, na którym działa. To moje serce? Tak. Co tak słabo bije? Dla mnie martwi, że przerywa. To tyle ode mnie, oddaję już głos komu trzeba. Generalnie motocykl jest fabryczny, poza całą sygnalizacją pojazdu przywilejowanego. Mamy sygnały świetne, na przodzie duże LEDy, obramówki z każdej strony tak naprawdę, tak żeby motocykl był maksymalnie dobrze widoczny, no plus belka. Naprawdę wysoko ją mogę ustawić dla bezpieczeństwa swojego i, i miejsca. Pomimo, że to jest duży motocykl, to jest to dość mały pojazd. Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy w ogóle to nie są głośniki o porównywalnej mocy jak w, w, w karetkach samochodach. Sygnały mogę zmieniać z pokładu, czyli jak odpalimy. To jest przednia kamerka i z tyłu pod kufrem jest, jest druga. Motocykl jest rejestrowany, przód, tył i motocykl jest na ciągłym podglądzie, ponieważ motocykl jest podpięty pod, pod, pod system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Więc centralna dyspozytornia medyczna wie, w którym miejscu jest motocykl i jeżeli jest jakaś tam sytuacja wymagająca udzielenia pilnej pomocy, to wysyła najbliższy zespół. Orurowanie jest, bodajże jest dołożona płyta pod silnikiem. Te gmolki są dołożone na pewno, no to, to po pierwsze jako uchwyty. Halogeny tak są dołożone. Ciekawe dlaczego Wam zakładają dual spoty swoją drogą? Wiesz co, dlatego, że tych zgłoszeń, parki i tak dalej, w pozorom mamy sporo. Po trawie, po szutrze, po wiesz, po, no, po parków jest dużo. A co są z ciekawości? Mecelery, a karu streety? Nie jest ona opuszczona na zawiasach? Jeszcze, że powiedziawszy, to nie wiem. Może w porównaniu z moim mi się tak tylko wydaje. Że bardzo wysoko. No to chodź sobie wsiąść na mojego. I weź go wyprostuj, zobaczyć, gdzie będziesz miał nogi. Ech, no tak. No jest różnica, nie? Jest różnica. Tutaj jestem jak na perle, zobacz jak ja mam nogi. Dlaczego automat? Automat dlatego, że jak jedziesz na sygnałach, to masz sporo rzeczy do ogarnięcia, w tym ruch miejski i jednak to rzeczywiście pomaga. Sprzęt? Sprzęt. Generalnie motocykl jest w zasadzie tak samo wyposażony jak karetka, ta, która jeździ do, do, do wszystkich pacjentów. Za wyjątkiem oczywiście transportówki, tak? czyli noszy, podbieraków no ta, i tak dalej. I tak dalej ta. Tu mam taką... To taką torbę, z którą generalnie najczęściej korzystam. Czyli e, glukometr, e, termometr, e, torbę z wętlonami, z, z, z igłami, z strzykawkami, jakimiś takimi wiesz, plasterkami mniejszymi. Tu mam całą torbę z lekami, czyli wszystkie leki, które są w wykazie zespołu podstawowego systemu ratownictwa medycznego są tutaj. Kropóweczki, co tam są? Tak, normalnie wszystkie kropówki e, są tutaj włożone. A na czym podjeżdżasz kropówkę? A najczęściej podjeżdżam jak najbliżej motocyklem i zawieszam albo tu? na kierownicy, albo na gmolu, zależy. Aha. Tu mam glukometr, tutaj mam, proszę pana kolegi, pulsoksymetr razem z kapnografem. Czyli to jest takie urządzenie, które sprawdza poziom saturacji. Teraz w dobie covid -a Ile jest tlenu na... we krwi jest, tak? Na? Dawaj, Luczyn Palucha. I teraz mamy to moje serce? Tak. Co tak słabo bije? Dla mnie łatwiej, że przerywa. <głos> Poziom saturacji 96, 98 tętno. Czyli jesteś podekscytowany przy rozmowie ze mną. No, to kiedy nie byłem, to to jest... Jak się podłączy drugi kabel, to mamy ETCO2, czyli wysycenie w wydychanym powietrzu dwutlenku węgla. To jest bardzo przydatne przy resuscytacji krążeniowo oddechowej Aha. Po zaintubowaniu pacjenta podłączamy to do rurki intubacyjnej i wysycenie dwutlenku węgla nam pokazuje, jaka jest jakość uciskanej klatki piersiowej i pokazuje nam, na ile jest wymiana gazowa. Za, 
chodzi w ogóle, nie? Patrz jak mi spada ten. O ekscytacja mi leci? Ekscytacja mi leci. I to coś na akumulatorek jakiś, tak? Ładu... To, tak, to jest ładowane, także jak mi niepokojąco spada, Aj. to sobie po prostu idę podładuję na koniec dyżuru, bo motocykle nie jeżdżą w nocy. Deszczu i w nocy w ogóle nie śmigają. Generalnie do decyzji, do decyzji ratownika na motocyklu jest a propos wyjazd w ciągu deszczu. deszczu. Jak jest na wałnicy, jak jest jakaś straszna burza, to po prostu na tę chwilę nie... czekamy, jak się pogoda wyklaruje trochę, to, to, to z powrotem zgłaszam gotowość i ruszam do akcji. Dokładnie tak samo jak jest w Chemsie, czyli w, na śmigłowcach ratowniczych. Mhm. Jak jest pogoda nielotna, to po prostu nie wylatują ze względów bezpieczeństwa. Pojemnik na ostre odpady medyczne. Wszystkie igły i tak dalej, no to wiesz, no nie, nie, zostawiam, na nie zostawiam na trawnik, nie wyrzucam do kosza, nie wyrzucam też do miękkich jak i tych, tylko to są specjalne pojemniki na ostre odpady medyczne. Kajdaneczki? Nie, to są nożyczki ratownicze. A. Jakiś tam nóż do cięcia pasów, nożyczki ratownicze do szybkiego tak, cięcia. Ale to akurat sam kupiłem, ale i tak są na wyposażenie. Plus do tego jeszcze są nożyce do cięcia obrączek. Masz obrączkę? Wszystko. <laughs> Szybciutko się ogarnę. Plus jakiś tam wybijak do szyb jeszcze też jest. Tutaj mam słuchawki, mam koło pediatryczne. Mam dzieciaczka 4 lata, który mi pokazuje, że on ma 18 kg. Wchodzę sobie, proszę Ciebie, na 18 kg. I, I serdecznie polecam tam każdemu medykowi, bo to, to nie dobry, ma co. Oczywiście. I mam od razu wyliczone wszystkie dawki. Można mieć taką aplikację też w telefonie, ale, ale teraz zanim, wyciągaj telefon, zanim, tak. zaniża generalnie to koło. Aha. Są jeszcze wzory oczywiście, dzięki którym wyliczamy e, ile waży dziecko na podstawie wieku, na przykład albo e, wagi urodzenia e, i, i jesteśmy w stanie to szybciutko sobie wyliczyć. E, no ale kilka dobrych metod daje lepszą skuteczność na miejscu. Ciśnieniomierz wiadomo, e, tutaj mam jeszcze takie wymazówki covidowe, antygenowe, leki jakie tam są na wyposażeniu e, zespołu podstawowego, czyli, czyli zespołu bez lekarza, no bo to też jest zespół bez lekarza. Podstawowe leki przeciwwymiotne, przeciwbólowe, rozkurczowe, przeciwpadaczkowe, glikortykosteroidy, czyli takie sterydy, które, które podajemy w niektórych dusznościach, w anafilaksjach i tak dalej. Tu mamy jakąś tam pyralginkę tak samo, tutaj mamy się siarczan magnezu, korhydron, czyli znowu glikortykosteroidy. Mamy niektóre tabletki, ale to też nie są zwykłe tabletki. Areflex jest lekiem, przepraszam, brylik, jest lekiem, który podajemy w zawalach serca, jak szykujemy pacjenta do, do leczenia inwazyjnego. Po konsultacji z lekarzem, kardiologiem w pracowni hemodynamicznej dostaje określoną dawkę bryliku. Adrenalinkę, tutaj mamy atropinkę, czy już leki stricte reanimacyjne, kordaron, flumazenil. Adrenalinę gdzie się bije? Zrobisz jej zastrzyk adrenaliny w serce. W żyłę. Generalnie z tym wbijaniem igły w serce. To jest... A po co jest właśnie na filmach? To jest chyba dla dramatyzacji po prostu, tak no, dla bajery. Wszystko nie co wiadomo. podamy do żyły do serca no, dociera za chwilę. No. A kremy? Jakie kremy? Masz na przykład na co? Maści kremy? To jest lignokainka, proszę Ciebie, w żelu, którą można użyć albo na przykład do zgryżenia maski krtaniowej, którą będę zakładał do dróg oddechowych dla lepszego poślizgu. Albo jak będę miał pacjenta z podejrzeniem krwawienia z, z, z przewodu pokarmowego do badania per rectum, czyli przez dupkę. To też tam trzeba troszkę podsmarować. Tak? Palca żeby... można posmarować, no tak, żeby zbadać nie, głęboko, nie żeby nie wjeżdżać na sucho dokładnie dla komfortu yy, pacjentów. Obu stron można wręcz powiedzieć. Tak. Tak. Nie no, dwie pary rękawiczki podwójnie są Chodzisz na podwójnej gumie, no to dobrze. Tak. Nie, nie, nie ma co. Przynajmniej już było. Nie ma co. <śmiech> Prywatnie, <śmiech> be. przezorny, tak. jak to tak się jest. mówi, zawsze ubezpieczony. Dobra, idziemy do tyłu. Tutaj? Dobra jest. Tutaj mam właśnie tablet, którym, którym realizujemy zgłoszenia. W tej Aha. chwili jest status, czyli jestem gotowy w bazie, jesteśmy, jestem gotowy do wyjazdu, czekam na zgłoszenie. Brak akty, aktywnego KZ2, czyli karty zlecenia wyjazdu i one są tutaj. W momencie, kiedy pada mi zgłoszenie, tablet zaczyna dzwonić tak jak tramwaj nadjeżdżający dość głośno Aha. i wyświetla mi się i miga na całym ekranie zgłoszenie z adresem. Muszę przyjąć, duże okienko przyjmij i dopiero mi się wyświetla zgłoszenie. A masz możliwość nie przyjąć? No nie. W kartach zlecenia wyjazdu mam dane pacjenta, co się pacjentowi dzieje, jaki jest powód wezwania, to jest to, co Centralna Dyspozytorzenia Medyczna em, zebrała. Robię wyjazd do zdarzenia i ruszam. No i dobra, doszliśmy do momentu, że można sobie zadać pytanie, po co ten motocykl? Przecież on nie ma możliwości trans pacjenta transportować, nie? A no po to, że zgłoszeń jest bardzo, bardzo dużo. Ludzie wzywają zespołu ratownictwa medycznego. W niektórych okresach wszystko jest uzasadnione i mamy tyle pracy, po prostu, że nie idzie się wyrobić i dużo zgłoszeń po prostu oczekuje, bo jest nie do, przerabie, nie, nie do przerobienia. Ehm, w innym wypadku jest dużo zgłoszeń, które brzmiały groźnie, na miejscu się okazuje... <śmiech> 
mniej groźnie. No i ta, ta karetka jest zajęta. Potem się okazuje, że na miejscu publicz, w miejscu publicznym e, jest jakieś zgłoszenie nagłe, nie wiem, zasłabnięcie, jakieś leży ktoś bez kontaktu, nie wiadomo co się dzieje i nie ma wolnego zespołu, żeby pojechał. No to właśnie dlatego zostaliśmy powołani my. E, realizujemy te zgłoszenia w miejscach publicznych, przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, badamy tego pacjenta, czy on w ogóle wymaga pomocy. Jeżeli wymaga, to udzielamy mu tej pomocy. Mamy czym poleczyć, mamy czym podziałać. Jeżeli on wymaga transportu do szpitala, to wzywamy zespół ratownictwa medycznego. Nawet jeżeli ten zespół ratownictwa medycznego dalej jest zajęty, mówimy o całym mieście, to też ten pacjent nie zostaje sam. Jeżeli stan jego zdrowia się pogorszy, to ja jestem na miejscu, zabezpieczam go. Jeżeli by się miało z nim coś, coś zdarzyć, doszłoby do zatrzymania krążenia, podejmuję czynności, jestem w stanie samodzielnie prowadzić takie no tak. czynności. E, oczywiście zawsze im więcej rąk, to tym lepiej, no bo resuscytacja w jedną osobę to jest ekstremum. Aczkolwiek mamy kilka przypadków, mi się nie zdarzyło, ale kolegom e, dwóm e, podjęli resuscytację na ulicy z bardzo dobrym efektem. Przyjechał zespół pacjent, już był na własnym oddechu. Okazało się, że miał zawał powikłany zatrzymaniem krążenia. Ale ręcznie go wypukali normalnie? Ręcznie i sprzętowo. Tak? Zaraz pokażę respirator, zaraz pokażę defibrylator. Eee, zresztą zaraz. Motoambulans jest wyposażony w defibrylator. Jest to defibrylator automatyczny, tak? Czyli takie AED, które tak naprawdę coraz częściej jest w coraz większej ilości miejsc. Ten akurat to jest gdzie tam model... czasem w marketach na tak, ścianach wisi tak, tak. takie tematy. Mój model jest z możliwością monitorowania parametrów życiowych. Taki normalny AED to funkcjonuje na zasadzie defibryluj, nie defibryluj. Aha, tak, czyli jest... podłączasz, jeżeli on mówi defibryluj, to masz nacisnąć guzik. Jak ci mówi nie defibryluj, to masz uciskać klatkę piersiową. I to jest aha, tyle. Aha. Ja przez to, że mam podgląd do monitora, czyli wyświetla mi się jak, jak, jaki jest rytm, mam możliwość wdrożenia jeszcze farmakoterapii. Niestety nie ma możliwości prowadzenia kardiostymulacji oraz kardiowersji elektrycznej. No ale powiedzmy, że to nie jest aż tak częsta sprawa. Kluczowa sprawa to jest defibrylacja. Tu są właśnie elektrody, które przyklejam na klatkę piersiową. On wy wyzwala o wysokim natężeniu energię elektryczną, no. która przerywa migotanie komór. Migotanie komór jest najczęstszą przyczyną śmierci osób dorosłych w Europie. Na świecie tak naprawdę. Prąd elektryczny przez serce przepływa przez nasz naturalny rozrusznik serca. On no. wysyła impuls elektryczny i doprowadza do kurczenia się naszego serca. W momencie, kiedy dochodzi do migotania komór, prąd zaczyna przepływać przez serce z prędkością ponad 300 skurczów na minutę. To serce jest takie burze elektryczne. Prąd przepływa przez serce w kompletnie niesynchronizowany sposób. Każde włókno mięśnia sercowego kurczy się niezależnie. Po wyładowaniu on się uspokaja i naturalny ten rozrusznik, czyli węzeł zatokowy przeciwnikowy przejmuje swoje działanie. Dlatego bardzo często mamy przypadki, gdzie mamy zatrzymanie krążenia. Człowiek, który wiesz, no jeżeli upadnie w krzakach, to on po prostu umrze, koniec, nie ma go. Gdzie ludzie, którzy nawet w marketach gdziekolwiek podpinają automatyczny defibrylator zewnętrzny, przyklejają elektrody, wyzwalają tę defibrylację, on jest porażenie, on otwiera oczy i zaczyna rozmawiać. Im szybciej użyjemy defibrylatora, kiedy wymagane jest jego użycie, Aha. tym większa jest skuteczność tej defibrylacji. U każdego nieprzytomnego należy sprawdzić, czy on oddycha. Tak? Czyli udrażniamy mu drogi oddechowe, sprawdzamy, czy oddycha przez 10 sekund. Przez 10 sekund powinniśmy usłyszeć dwa prawidłowe oddechy. Jeżeli nie usłyszeliśmy tych dwóch prawidłowych, na przykład usłyszeliśmy jeden taki chrapliwy oddech, albo nie mamy albo pewności, nic. albo nic, Rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej i zasada jest taka, że wzywamy karetkę i jeżeli jest dostępny defibrylator, to ktoś zasuwa. Jeden uciska klatkę piersiową, 30 uciśnięć do dwóch oddechów, jeżeli potrafimy, jeżeli nie, to uciskamy asynchronicznie, czyli cały czas uciskamy klatkę piersiową. Jedna osoba zasuwa po taki, po taki defibrylator. Im szybciej zostanie użyty, tym lepiej. Przyklejamy elektrody, włączamy urządzenie i on zrobi resztę. Kupmy sobie taką dżentelmeńską umowę. Jeżeli zaczynamy uciskać gościowi klatkę piersiową i on zaczyna jęczeć, Chodzi. Trzeba gdzieś tam ten zdrowy rozsądek rozumiem, nie, mieć, rozumiem, nie? Jak we wszystkim. Tak. Jak ze wszystkim, nie z umiarem oczywiście. Jak uciskamy? Uciskamy na środku klatki piersiowej. Prosta sprawa. Tu się zaczyna klatka piersiowa, a no. kończy się na końcu łukach żebrowych. Bardzo łatwo wyznaczyć środek. No. Układamy dwie ręce, które splatamy sobie, łokcie wyprostowane i uciskamy 30 razy w tempie 100-120 na minutę. Zobacz, jeśli ktoś zna taką piosenkę Stay in Life, to może sobie nuć. First I was afraid, I was petrified. No, it's... Tak, to jest ten ryb. Zawsze kiedy ja przyjadę na miejscu motocyklem, będę angażował osoby po stronie. I to się, słuchajcie, sprawdza. Bardzo dużo ludzi wyraża chęć pomocy. Nawet jak gdzieś tam ja przyjeżdżam motocyklem do jakiegoś tam pana, któremu się wypiło za dużo, to nawet ludzie się potrafią zatrzymać i zapytać, czy, czy w czymś pomóc, czy, czy coś jest potrzeba. I to jest super. Bardzo dużo ludzi wspiera tą inicjatywę właśnie chociażby takim, em, takim podejściem, za, za co no my jesteśmy no tak, bardzo wdzięczni. Jest. Ale jest taki łańcuch przeżycia tak. i tam pierwszym ogniwem łańcucha przeżycia to jest wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy. I to ogniwo zawsze dotyczy osób postronnych. 
Drugie ogniwo to jest wcześniej na rozpoczęcie resuscytacji krążenia oddechowej, czyli, czyli skrajnej klatki kreta, piersiowej. Tak. Czyli zobaczcie, znowu świadek znażenia. I później dopiero jest defibrylacja. Czyli już znowu sprzęt, czyli znowu już... świadek zdarzenia. W parku nie znajdzie, ale już w jakichś tam centrach jest, handlowych co, coraz mniej, więcej miejsc większych zakładów ale pracy kupuje się, defibrylatory. Mało ludzi nawet wie, że to w markecie gdzieś jest i że powinni w ogóle Niestety, się po to fabrykować. Tak, ale na przykład u nas w manufakturze mieliśmy wiele interwencji w manufakturze i tam ekstra to działa, bo mają świetny system monitoringu. I tam momentalnie przyjeżdża jest. człowiek, Aha, przyjeżdża dobra. człowiek na Sigwayu z defibrylatorem. To manufakturę trzeba pochwalić za to, bo, bo ilekroć się przyjeżdża, to jest każda osoba jest świetnie zabezpieczona, tam mają osobę świetnie przeszkoloną. Tutaj mam taki zwykły kon konwencjonalny, czyli 12 odprowadzeniowe EKG, czyli takie prawdziwe EKG, żeby zrobić calutkie serce elektrycznie jak działa. No tutaj mam jakieś zapasowe elektrody, folia, NRC, która się wczesną wiosną i jesienią się przydaje, bo my działamy tylko od początku maja do końca września. A wiemy jakie te początki maja potrafią u nas być i paru takich wyziębionów, wyziębionych jegomości miałem. Woda musi być, także tu mamy to. I tu mamy urazówkę, czyli generalnie do, do zabezpieczania urazów. Kołnierz pediatryczny, yy, opatrunki, bandaże, jakaś ta szyna do zabezpieczenia pojedynczych złamań, opatrunki hydrożelowe na, yy, na oparzenia. No i jedna z ważniejszych rzeczy, czyli, czyli staza taktyczna yy, do ta, tamowania masywnych patoków, których nie można tamować inaczej. Czyli nad yy, krwawieniem tak. zapinać i na fama zaciągasz, tak? tak, tak? tak, tak. Dokładnie tak. tak. Zakładasz na kończynę, zaciskasz z całej siły do końca. I później krępulcem zasuwasz, 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 aż kwotok ustanie. Zapisujemy czas założenia opaski. Generalnie zasada jest taka, że opaskę zaciskającą zakładamy przy masywnych kwotokach, kiedy nie można ich opanować w inny sposób. Generalnie większość kwotoków da się zatamować uciskiem, bezpośrednim uciskiem w miejscu, w miejscu krwawienia, ale są przypadki takie, że opaskę zaciskającą trzeba założyć od razu i nie, nie próbować nawet uciskać. Nie kombinować. To są postrzały. No ale to mówimy tylko o kończynach tak naprawdę, tak? Jak ktoś dostanie w bebzola, to co mu zaciśniesz? Tam już nic nie zaciśniesz, tam, no tam po prostu uciskasz. Uciskasz, uciskasz tu i nic co? więcej nie zrobisz. Tak samo są tak Jak najszybciej miejsca. do karety i na stół, tak? Tak no, bo jest, to... jak, najszybciej, jak najszybciej transport. Pod spodem mam tlenoterapię, jakieś... czyli butle z tlenem, z maskami. Tu? Odkażania ran też, tu macie to w tamtym. Mam, wszystko mam. Bo generalnie jest taka moda w Polsce, że wszyscy leją na wszystko wodę utlenioną. <śmiech> A to nie jest za dobry pomysł. No. Na miejscu zdarzenia, kiedy ktoś masywnie krwawi, to ta rana się super sama oczyszcza. A naszym zadaniem jest doprowadzić do momentu, kiedy ona się przestanie oczyszczać. Wszak każdy kwotok kiedyś ustaje. No, więc tu mamy urazówkę, a tutaj no, mamy my drogi oddechowe, które już się w kufry nie zmieściły, ale sobie poradziliśmy. Tu mamy maski tytaniowe, czyli to, są, to jest alternatywa do intubacji do odchawiczej. W intubacji do odchawiczej trzeba doprowadzić do włożenia rurki przez szparę głośni do odchawicy. W tym intubacja to jest bardzo trudny manewr i tak naprawdę najlepsi są, są w tym doświadczeni anestezjologowie, którzy to robią 15 razy dziennie. Ale to potrafi osobie niedoświadczonej zająć bardzo dużo czasu, bo nie może znaleźć, nie może uwidocznić, nie może przepchnąć. Dlatego tego, my tak? pamiętamy o tym, że kluczowa jest wentylacja, nie intubacja. Intubacja oczywiście czasami jest bardzo przydatna i jest to najlepsza metoda udrażenia dróg oddechowych, ale czasami jest bardzo trudna. Nie jesteśmy aż tak doświadczeni, żeby robić to rutynowe. Robimy to i w, z dobrymi skutkami, yy, ale czasami jest trudna intubacja i musimy mieć alternatywę. I właśnie do tego jest taka maska krwaniowa. Wsadzamy ją w zasadzie na ślepo, tą stroną do środka, bo ja od tyłu jestem, nie? Ona wchodzi w ten sposób, dochodzi do przełyku, tu się blokuje, a ona swoją, yy, swoją yy, strukturą po prostu dochodzi do wejścia do dróg oddechowych, ja tu powie, powietrze Pompuje. Ona się uszczelnia, podłączam tutaj worek samorozprężalny i wentyluje po prostu płucka. Tutaj mamy różnego rodzaju filtry, rurki ustnogardłowe, czyli takie przyrządy, które też nam pomagają e, podtrzymać drożność dróg oddechowych. Tu mam taką zapasową maskę do prowadzenia tlenoterapii biernej wtedy, kiedy pacjent sam oddycha. A tu mam właśnie zestaw do intubacji. Mam strzykawkę do wypełnienia mankietu. Mam rurki intubacyjne różnych rozmiarów. To jest laryngoskop. On ma na środku światełko, Aha. no bo jednak w jamie tak. ustnej jest dość ciemno. Wprowadzam laryngoskop do jamy ustnej. Odsuwam sobie język i sobie świecę i wtedy widzę wejście do dróg oddechowych. Biorę rurkę i wprowadzam, wprowadzam do dróg oddechowych. Uszczelniam, mocuję rurkę. To mi daje ten komfort, że mogę takiego pacjenta zaintubować, podłączyć pod respiratorem, mam ręce wolne, mogę robić dodatkowe rzeczy. Tutaj mam worek samorozprężalny z rezerwuarem tlenowym, czyli tu mam już tam najprostszą metodę wentylacji. Uszczelniam sobie do twarzy pacjenta. I tu mam rezerwuar tlenowy, ponieważ prowadzimy po, po podłączeniu do tlenu. To jeżeli wiesz, jest taka sytuacja, że nie mam tlenu już, bo mi się skończył, no to jadę 21% tlenu, tyle ile mam w powietrzu. Respirator. To jest cały respirator. 
tak. Ja go podłączam pod butle, to podłączam później bezpośrednio do, 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 do rurki intubacyjnej. Tak. Mogę wyzwalać ręcznie. Ustawiam go na mieszanie oddechowe albo 100, albo na 50% tlenu. I to jest bardzo podstawowe, nie ma możliwości tutaj jakiegoś, jakiegoś ustawienia ciśnienia, tylko są gotowe moduły. Czyli Dokładnie mało, tak. średnio dużo, tak? Dokładnie. Generalnie. Zasada jest taka, w, przy takiej respiratorapii, im jest bardziej dorosły pacjent, tym dostaje mniejszą ilość oddechów, a większą objętość oddechową. Dodatkowe łyżki do laryngoskopu, na przykład łyżki pediatryczne, plus dodatkowe rozmiary. Zestaw do chirurgicznego udrażnienia dróg oddechowych. W niektórych sytuacjach nie ma możliwości nawet zaintubować już tego naszego pacjenta, bo nie wiem, z powodu urazu, z powodu olbrzymiego olbrzęku w drogach, w drogach oddechowych. Wtedy zostaje nam możliwość wykonania konikopunkcji ratunkowej, wejście przez, przez ktań, przez błonę pierścienną tarczową. Mocno to napawi do miejsca, jak wiesz. No na skórze może się kropelka krwi pojawić. Wchodzę w, w drogi oddechowe, aspiruję, czy jestem, wyciągam tam igłę, zostaje tam sama plastikowa rurka. Upinam rzepem dookoła do tych, do tych motyl i mogę dzięki temu prowadzić tą wentylację. Tu mam e, dodatkowe zapasowe maski e, twarzowe, również dziecięce z workiem samorozprężalnym dziecięcym i został nam ssak ręczny, bo czasami jest duża wydzielina w drogach oddechowych. Mam trudność przy intubacji, mam trudność przy wentylacji. Pomimo tego, że jest ręczny, ja używałem w karetce czegoś takiego, jest cholernie wydali. Bardzo ładnie, słuchaj, szybko, na tyle, żeby uwidocznić sobie wejście w drogach oddechowych na spokojnie, na tyle zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, żebym oczyścił drzewo ostrzelowe, w zupełności wystarczy. Najtrudniejsze w tym wszystkim, że to w takim tempie trzeba robić. Generalnie w dwie osoby z pacjentem w stanie zagrożenia życia, w dwie osoby jest dużo pracy. A tutaj jest jedna osoba, no dlatego na motocyklach jeżdżą osoby doświadczone w zakresie jazdy motocyklem, ale też w zakresie pracy. Trzeba spełnić kryteria kierownika zespołu ratownictwa medycznego. To nie tylko przejażdżka fajnym motorkiem, ale coś tam trzeba wiedzieć, coś tam trzeba potrafić zrobić. Profil zgłoszeń, jakich mam, są to miejsca publiczne, czasami są to domki jednorodzinne, głównie po to, żebym miał po prostu blisko motocykl i szybki dostęp do całego sprzętu, bo jednak sama jedna osoba no, te wszystkie kufry nie wrzuca na plecach. Aczkolwiek może się zdarzyć, że ja pojadę do bloku, na przykład będzie za trzymanie krążenia w zgłoszeniu, a nie będzie żadnego wolnego zespołu, co jest częste. Mamy tak dużo pracy, że naprawdę dużo jest zgłoszeń, które muszą oczekiwać. To nie dlatego, że my sobie musimy herbatę dopić, kawę dopić czy kebaba dojeść, tylko po prostu jesteśmy w tym momencie fizycznie na innym zgłoszeniu i, i no, no, część tych, tych pacjentów no, musi poczekać. Więc tak czy inaczej ja się przecisnę dużo szybciej niż karetka. Prowadzimy taką statystykę mniej więcej, ile my dojeżdżamy do tych pacjentów. Jestem w stanie w godzinach szczytu w 7-8 minut dojechać stąd do centrum łodzi. No i tak to wygląda. Afryka dzika. Dzięki w kontakcie jesteśmy. Na razie. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, oh, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary to nie ściema.